Okey, so sekarang kita ada Lita Selari. Okey, A yang pertama, emitter yang pertama akan ambil bacaan arus untuk keseluruhan Lita. Emitter kedua, dia akan ambil bacaan arus yang lalu pada mentol pertama. Okey, A yang ketiga, dia akan ambil bacaan arus pada mentol yang kedua. So, untuk Lita Selari, okey, apabila arus mengalir... Okay, dia akan melalui dua cabang. Okey, cabang yang pertama, cabang yang kedua. Okey, so kat sini arus keseluruhan adalah arus yang melalui cabang pertama atau pemintu pertama tambah dengan arus I2. Okey. So, uh, kelebihan dia kat sini, kalau katalah satu mentol ni, salah satu mentol ni terpadam ataupun rosak mentol yang satu lagi tetap akan menyala sebab dia menggunakan arus yang berbeza ok so contoh untuk lita ini ok I keseluruhan adalah I pada mentol M tambah dengan arus I pada mentol N ok so sekarang kita nak tengok voltan Okey, voltan, voltmeter mesti dipasang secara selari. Okey, tak kisah, tak kira pada uh, lita bersiri atau selari, voltmeter mesti dipasang secara selari. Okey, so uh, sama macam lita bersiri, voltan keseluruhan adalah pada sel kering. Okey, so ini voltan keseluruhan. Okay, voltmeter yang ini dia akan ambil bacaan voltan untuk mentol pertama. Okey, voltmeter yang ini akan ambil bacaan pada mentol yang kedua. Jadi, untuk lita berseri, maaf untuk lita selari, voltan dekat sel kering dekat mentol pertama, dekat mentol kedua atau ketiga keempat kalau ada semuanya adalah sama. Okey, so V sama dengan V1 Sama dengan V2 Katalah bacaan sel kering Voltan dia 2 So yang ini pun voltan dia 2 Yang ini pun voltan dia 2 volt Ok so untuk contoh yang ini Voltan keseluruhan pada sel kering Adalah sama dengan Voltan pada mentol M Sama dengan voltan pada mentol N Okey, so nyalaan mentol kedua-dua mentol ini adalah sama. Sebab apa? Sebab voltan dia adalah sama. Okey, seterusnya kita nak dapatkan bacaan rintangan. Okey, dalam rintang ni, mentol ini sendiri adalah perintang. Jadi ini adalah R1, ini adalah R2. Untuk dapatkan uh, nilai rintangan keseluruhan, okey, 1 per R, R ni yang keseluruhan adalah 1 per R1 tambah 1 per R 2 so nanti kita akan dapat jawapan dalam bentuk pecahan, nak dapatkan nilai R, kita cuma perlu terbalikkan sahaja pecahan tersebut ok, jadi kalau uh, untuk contoh yang ini uh, 1 per R okay, R keseluruhan adalah 1 per R pada mentol M tambah dengan 1 per R pada mentol N Okey, so kesimpulan untuk lita selari, okey, dia punya arus keseluruhan I adalah I1 tambah dengan I2. Okey, untuk voltan pula, okey, voltan V sama dengan voltan pada mentol pertama, sama dengan voltan pada mentol kedua. Okey, untuk dapatkan Bacaan rintangan keseluruhan pula 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Okey, so kalau nak dapatkan R sahaja, pecahan yang kita dapat nanti kita akan terbalikkan sahaja. Okey, so kita tengok satu contoh. Kita kata kat sini kita ada satu lita selari. Okey, voltan dia tak bagi. Okey, bacaan uh, arus dekat emitter adalah 3 ampere. Okey, rintangan 1 4 ohm, rintangan 2 2 ohm. 
ha, cari nilai voltan okey so kita tulis balik semua maklumat yang kita ada okey voltan kita tak tahu nak cari arus 3 ampere R1 4 ohm R2 2 ohm okey so sekarang ni kita kena selesaikan untuk rintangan terlebih dahulu jadi nak dapatkan nilai rintangan keseluruhan 1 per R sama dengan 1 per R1 4 ohm tambah 1 per R2 2 ohm. So kita akan dapat bacaan dia. Okey yang ini kita kena samakan penyebut. So kita akan dapat 1 tambah 2 per 4. Okey. So 1 tambah 2 per 4 kita akan dapat 3 per 4. Jadi nak dapatkan bacaan untuk rintangan okey yang ini 1 per r nak dapatkan r sahaja kita kena terbalikkan dia so dia akan dapat 4 per 3 okey so kita akan dapat 4 per 3 sama dengan 1.33 ohm Okey, so kita dah dapat nilai R keseluruhan. Sekarang kita nak balik kepada soalan asal iaitu kita nak cari V, voltan. Okey, kita gunakan hukum Ohm iaitu V sama dengan I darab R. So, I adalah 3 ampere. Okey, darab dengan R. R 1.33. Okey, so kita akan dapat nilai keseluruhan voltan adalah 3.99 volt.